ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡിഷ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒമ്പ്ര കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം കുക്കറിലാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ അരിച്ചു വെച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉള്ള അത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഫുഡ് കളർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കേക്കിന് ഏത് കളർ കൊടുക്കാനാണോ ആഗ്രഹം ആ കളർ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റോസ് പിങ്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പര കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേക്കിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ലൈറ്റ് കളറിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആയി വരും അതാണ് ഒമ്പര കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടർ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എളുപ്പവും ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ബട്ടർ ആവരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച ബട്ടർ ആയിരിക്കണം കയ്യിലുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറിലോട്ട് പകുതി ഷുഗർ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ അരിക്കണം കേക്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ പൗഡറുകൾ അത് മുഴുവൻ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ എന്നാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ കയ്യിലുള്ളവർ എഗിൻ്റെ വൈറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതൊരു ക്രീം മാതിരി കിട്ടും അതേമാതിരി യെല്ലോ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉള്ളവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത എഗ്ഗിൽ അല്പം ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഷുഗർ നമ്മളെടുത്തത് മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത ഷുഗർ മുഴുവൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ബട്ടർ മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം കവറിലെ ബട്ടർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ബട്ടർ ബാക്കി വെക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അടിയിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബാക്കി വെക്കണം നമ്മളെടുത്ത പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ബട്ടർ മുഴുവൻ എഗ് മുഴുവൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം എസൻസ് ഞാനിപ്പോൾ വാനില കേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കാരണം വാനില ചേർത്തു അവരാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസോ വേറെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് ഒരല്പം മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ച് നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാല് മാത്രം ഒരല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൈദ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി മൈദ അരിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കാം അതിലത് സ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യണത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ന
നമ്മുടെ കേക്ക് നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒമ്പ്ര കേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കളറുകളൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഇതിന്റെ സ്വാഭാവിക കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തു മൂന്നാം തീയതിയിൽ അല്പം കൂടെ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാലാം തീയതിയിൽ നല്ലവണ്ണം കളർ ചേർത്ത് കടുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജെൽ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നല്ലതാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ അധികം വ്യത്യാസം വരില്ല ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ വട്ടത്തിലാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്പം ബട്ടർ കവറിലിരിക്കുന്നത് കളയണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴെയും പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡുകളിലും ഈ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒരു അല്പം മൈദ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദ ചേർത്തിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൈദ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് പുറത്ത് വരും ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പഴയ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു അലുമിനിയം കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലുമിനിയം കുക്കറാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യം നല്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കളറൊക്കെ മാറി കുക്കർ ചിലപ്പോൾ കേടാവും കുക്കറിൽ അല്പം ഉപ്പ് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് വരാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ മണലായാലും നിരത്തി കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ആയാലും ഈ ഉപ്പിന് മേലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുക്കർ ഒരു അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാക്കാം സാധാരണ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് മൂടണത് നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസിലെടുത്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഓവനിൽ കിട്ടണ പോലത്തെ ഒരു ചൂട് അതിനുള്ളിലൊക്കെ നിറയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇറക്കി വെക്കാം കൈ എവിടെയും തട്ടാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ശരിയാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇപ്പോഴും വെന്ത് വരണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അല്പം നേരം കൂടിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ചില്ലുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചേക്കണ കാരണം നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചൂടൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല ചൂട് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ പോവും അപ്പോൾ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കിനി കേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിക്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേക്ക് ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കത്തി വെച്ച് വിടിയിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേക്കും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓംബ്രെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ലെയറും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കരിച്ചിലൊന്നും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടിയും ഈ സൈഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കരിഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കളയാം എല്ലാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാരണം അധികം കരിച്ചിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മേൽഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതിൽ മുരിഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയാം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പോലെയൊക്കെ നിന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെടുത്ത് കാണിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ ഇവിടെ കേക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിന് മേലെ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് ഇവിടെ വെക്കുക പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് വെക്കുക അതിന് മേലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് കുറച്ച് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ക്രീം കൂടെ തേക്കാം ഏറ്റവും കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലെയർ അതാണ് ഏറ്റവും താഴെ വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിലും ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കളർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെക്കാം ക്രീം സ്റ്റിഫായി കിട്ടാനുള്ള മാർഗവും വിപ്പ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ക്രീം വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം ധാരാളം ഉണ്ടാവണം എന്നാലും അത് ഭംഗിയായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കറിയണ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നന്നായി സെറ്റാവണം അത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാക്കിയുള്ളതും ഈ കേക്കും നമുക്ക് ഇനി ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്ത കേക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഏകദേശം കൂടുതൽ സമയം വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സമയം വെക്കാം ഞാൻ കേക്ക് എടുക്കണ ആൾ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബീറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇനി നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒമ്പത് കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈറ്റ് കളറിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് കേക്ക് പോവും മൂന്ന് കളറാക്കി മാറ്റണം അപ്പം ഇത് തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ജെല്ല് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ജെൽ കളർ ചേർക്കാൻ നോക്കാം ലിക്വിഡ് ചേർത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറും ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വൃത്തിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു വൺ ഡ്രോപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വൺ ഡ്രോപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം ഇതിൽ വരുള്ളൂ ഇതൊരു ബേബി പിങ്ക് അതിനേക്കാളും കളർ കുറവാണ് ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കളർ ചേർത്തേക്ക് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള കളറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കണമുള്ളൂ ക്രീമിൽ ക്രീം നമ്മൾ മൂന്ന് കളറാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് റോസ് റോസ് കളർ ഇനി ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് നിറയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നോസിലാണ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ഇവിടെ സ്റ്റാർ മാതിരി വന്നിട്ട് ഈ നോസിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ക്രീം വെളിയിൽ വരാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രീം നിറയ്ക്കാം ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട്
കളർ വെച്ചിട്ട് റോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റോസ് കളർ വെച്ചിട്ട് റോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് ലൈറ്റ് കളർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്താൽ റോസ് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ പൊന്തിച്ചിട്ട് വേണം റോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്യുർ വൈറ്റ് കളറാണ് ഇത് നമുക്ക് നടുക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷൻസ് എപ്പോഴും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് ക്ഷമ വേണ്ടി വരും കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എല്ലാ ഇടിബിൾ ബീഡ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ പതുക്കെ നീക്കി കളയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഓവൺ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിരിക്കണ്ട ഇത് മുറിക്കാൻ തോന്നിയില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും ഞാനിത് മുറിച്ച് കാണിച്ച് തരാം ലൈറ്റ് കളറിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് വരും അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലെയറിന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ക്രീം തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കണം ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ വലിയ വില കൊടുത്ത് വേണം നമ്മളത് മേടിക്കാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേക്കിന്റെയും കേക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്റെ റെസിപ്പീസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ഫ്രം ദീഷ ഫുഡ് ഈസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ